πάντα ο κύριο τα είχαμε για μα. Τίποτα από όλα αυτά δεν είχε ανάγκη. Ούτε να γεννηθεί, ούτε να περιθμηθεί, ούτε να βαπτιστεί, ούτε να πάθει, ούτε να τίποτα από όλα αυτά δεν είχε ανάγκη. Τα πάντα τα έκανε για τον άνθρωπο. Και όπω έλεγε ο Άγιο Παίσιο, σε έναν πολύ ωραίο λόγο, έλεγε κάποτε εκεί, ήταν ανάγκη να πάθει τόσο πολλά πράγματα. Λέει, τα έκαμε όλα για να μα συγκινήσει. Να μα δείξει πόσο μα αγαπά. Έκαμε τα πάντα. Ό,τι μπορούσε να κάνει, το έκαμε. Δηλαδή, δεν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να κάνει και δεν το έκαμε. Γι' αυτό πάσαν τη δικαιοσύνη, λέγει εδώ το Ευαγγέλιο. Ο Θεό επλήρωσε, πάσαν τη δικαιοσύνη. Δεν άφησε κάτι που μπορούσε να γίνει και δεν το έκαμε. Ώστε να μην του πει κάποιο ότι ξέρει, αν έκαμε ακόμα κάτι, θα μπορούσε κι εγώ να γίνω πιο πιστό. Αν έκανε κάτι περισσότερο για μένα, θα μπορούσα να είμαι πιο κοντά σου. Είχαμε τα πάντα. Και αυτό θα είναι και η κρίση μα. Διότι στην κρίση, όταν θα αναστηθούμε και θα έχουμε πλέον άλλα, άλλα, άλλα μυαλά, που θα βλέπουμε την πραγματικότητα, θα δούμε ότι ο Θεό είχαμε τα πάντα για μα. Και εμεί είχαμε τα πάντα για να τον αποφύγουμε, για να τον αρνηθούμε. Αυ, αυ, εκεί ήθελα να πάω τώρα, Γέροντα. Αν, όπως είπα ο Άγιος Παΐσιος, το καταλαβαίνω βέβαια ότι ο, Θεό, ο Χριστός ήρθε και έκανε τα πάντα, σταυρώθηκε, μαστιγώθηκε, έγινε όλο αυτό που έγινε στην πορεία της, ζω της ζωής του στον κόσμο για να μας συγκινήσει, εμείς από τη μία πρέπει, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είμαστε αδιάφοροι ως προς αυτό. Αν δεν ήταν ο Χριστός και ήταν ένας απλός άνθρωπος, η γυναίκα μας στο σπίτι, ο πατέρας μας και κάνει όλη τη ζωή... Κάτι για να μας συγκινήσει, δηλαδή να μας βοηθήσει. Ναι. Να μας... Και, δεν... και προσπαθούμε να δώσουμε λίγο σημασία. Πώς είναι δυνατό να διαφορούμε για τον Χριστό. Δυστυχώς η, η αμαρτία μας τυφλώνει. Και γινόμαστε ανέσθητοι. Δεν έχουμε αισθήσει πνευματικές. Τα αισθητήριά μας είναι νεκρά. Όπως ένας ανέσθητος άνθρωπος ή κάποιο που του βάζει στη... Να τον πηγαίνει στη αισθησία mm -hmm. και του κόβει στο δάχτυλο και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μετά θα το καταλάβει, που θα ξυπνήσει. Mm -hmm. Έτσι παθαίνουμε και εμεί. Η αμαρτία μα ανεσυντοποιεί και μα νεκρώνει. Άρα καταλαβαίνω ότι η αμαρτία ε, οφείλεται, εννοείται ε, για, την, για, για αυτή την αδιαφορία απέναντι στον Χριστό, αλλά και τελικά για την οποιαδήποτε άλλη διαφορία. Γι' αυτό και λέγεται και θάνατο η αμαρτία. Μάλιστα. Μάλιστα. Θάνατο. Γέροντα, πώ. Θα αισθανθούμε, μάλλον στον Ιορδάνη, ο, ο Χριστός μπήκε στα νερά, τα λεγόμενα τα νερά, τα κάθερτα της αμαρτίας, για να τα καθαρίσει. Στο τέλος όμως η ίδια αμαρτία τον σκότωσε, με, το, με τη Σταύρωση και τα λοιπά. Ε, αν και απόλυτα εξουθενωμένος σε όλο αυτό που τράβηξε, στο τέλος είχε τη δύναμη να αναστήσει όλη την ανθρώπινη φύση. Η ερώτηση για να τελειώσουμε με αυτό είναι πώς θα αισθανθούμε εμείς οι φαινομενικά αδύναμοι άνθρωποι, μέσα μας ότι έχουμε την τεράστια δύναμη της Αναστάσεως. Εάν αφήσουμε και εμείς τον εαυτό μας στη χάρη του Αγίου Πνεύματος και επικαλεστούμε τον Χριστό μας ως σωτήρα μας και πούμε με όλη μας την καρδιά Κύριε Σου Χριστέ λέει Σόμι όπως είπε ο Τελώνης τότε αυτό θα γίνει για μας σωτηρία. Τότε θα, θα έρθει η, η χάρη του Αγίου Πνεύματος στον ταπεινό και μετανοούντα άνθρωπο θα αρχίσει η εργασία των εντολών του Χριστού η ζωή μέσα στην Εκκλησία, μέσα για μυστήρια και ο Κύριος θα απεργαστεί τη σωτηρία μας συνεργούς της θελήσεώς μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γέροντα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.